നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പെഡഗോജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നാല് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകാരി ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പെഡഗോജിയുടെ മാർക്കൊന്നും പോകൂല അപ്പൊ നമുക്കിനി അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എ ലേണർ ഓൾവേസ് റൈറ്റ്സ് ഡോയ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബോയ് ഹി ഓർ ഷി സഫേഴ്സ് ഫ്രം ഡാഷ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻസ് എ ഡിസ് കാൽക്കുലിയ ബി ഡിസ്ലെക്സിയ സി ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഡി ഡിസ്പരേസിയ ആൻസർ സി ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഷോയിങ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ബി കൈനസ്തറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് സി ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ആൻസർ എ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ സിംബിൾസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെപ്രസെന്റിംഗ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആർ ഫ്രം ദ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ ആൽഫബറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ബി സിലബൽസ് ഓഫ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ സി മോഫിംസ് ഓഫ് ജർമ്മനിക് ഡി ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ് ആൻസർ ഡി ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചിങ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഗ്രാമർ റൂൾസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് എ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഫോളോസ് ദ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ അപ്രോച്ച് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് സി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡി ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻസർ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അൻപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ടീച്ചർ വൈൽ ടീച്ചിങ് എ പോയം എൻകറേജസ് ലേണേഴ്സ് ടു സിങ് ഡ്രോ ആൻഡ് ഡാൻസ് ഷീ ഈസ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ബി വെർബൽ ബിഹേവിയർ സി പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിസിപ്ലിബ്രിയം ആൻസർ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആൻ ഇൻവെൻറി ഓഫ് ഐറ്റംസ് ടു ബി ടോട്ട് ഇൻ എ സിവിക്വൻഷ്യൽ ഓർ റിലേറ്റഡ് ഓർഡർ ഈസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ കരിക്കുലം ബി സിലബസ് സി മാനുവൽ ഡി ഗേറ്റ് ബുക്ക് ആൻസർ ബി സിലബസ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ലാംഗ്വേജ് ലബോറട്ടറി ഈസ് എ മേജർ ഫാക്ടർ ഇൻ ഡാഷ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻസ് എ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി B. Logistic Methodology C. Audio Lingual Methodology D. Socio Linguistic Methodology Answer C. Audio Lingual Methodology Anbathi Eramatha Chodhiyam The teacher enables the student to learn independently in dash. Option C. The Golden Way B. The Silent Way C. The Special Way D. The Stern Way ആൻസർ ബി ദ സൈലന്റ് വേ അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻപുട്ട് ഫോർ സ്റ്റുഡൻറ് ഈസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ ടീച്ചേഴ്സ് ടോക്ക് ബി ക്ലാസ് നോട്ട്സ് സി പാരന്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ടന്റ് ആൻസർ എ ടീച്ചേഴ്സ് ടോക്ക് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം മദർ ടങ് ഇന്റർഫറൻസ് ഈസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ L1 on L2 B L2 on L1 C L1 and L2 on each other D none of the above Answer B L2 on L1 Arvadamatha question Parts of speech is a relevant classification in dash Options A traditional grammar B TG grammar C modern grammar D structural grammar Answer A. Traditional Grammar Arvathi Onnamath Question Active Vocabulary is Dash 
ഓപ്ഷൻസ് എ ഇമോട്ടീവ് ബി റിസെപ്റ്റീവ് സി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡി റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻസർ സി പ്രൊഡക്റ്റീവ് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ബെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി സി എംഫാറ്റിക് എബിലിറ്റി ഡി റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻസർ ഡി റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രാക്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ ലെക്ചേഴ്സ് ബി റോട്ട് ലേണിംഗ് സി ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഡി ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ആൻസർ സി ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് അറുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു ആർ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് എ ലെസൺ സ്കിൽസ് ബി ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് സി ലൈഫ് ടൈം സ്കിൽസ് ഡി ലൈഫ് ലോങ് സ്കിൽസ് ആൻസർ ബി ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ക്ലാസ് ഫൈവില് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇന്നും പറയാറുള്ള പോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ കമൻസ് താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനും മറക്കരുതേ അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച